ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആറ്റം എന്നും ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തിയറി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരാണ് എന്നും ആ സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആ സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തുടർന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കണികകൾ വേറെയും ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ എക്സ്പെരിമെൻസുമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആറ്റത്തിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ മൂന്ന് കണികകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് തുടർന്നങ്ങോട്ട് എത്ര കാലം നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്നുവോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ആരാ പ്രോട്ടോൺ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർട്ട് എന്തായിരുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നും ആര് പറഞ്ഞു റൂദർ ഫോർട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെയാ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂദർ ഫോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ആര് കാണുന്നത് പ്രോട്ടോൺ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അല്ലെ ജെ ജെ തോമസൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയായിരിക്കുമെന്നും റൂദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു എവിടെയാ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കണിക ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ചാർജ് ലെസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോൺസും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആര് കാണുന്നു ന്യൂട്രോൺസും കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂട്രോൺ ചാഡ്വിക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നല്ലേ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണല്ലോ ആറ്റം ഈ ആറ്റത്തിനൊരു ഘടന ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരാകൃതി ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പേരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഒന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലേ ആൽഫാ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ ആൽഫാ കണിക കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാ ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രബലമായ ഒരു ഘടന ഒ
Ernest Rutherford. Second one, Niels Bohr. Okay. Then Mumbai, we have an electron under the Shasta. Then I know J.J. Thomson. J.J. Thomson, we have a mother who has a mother who has a mother who has a plum pudding model, watermelon model. Okay, now we have a mother who has a mother who has a mother. J.J. Thompson. Then, Rutherford is a good one. That's why it's a good one. It's not a good one. It's not a good one. It's not a good one. Okay. Now, we have to learn from the other model. Rutherford. What is the other model? Rutherford. Then, we have to learn from Rutherford. Yes. Rutherford is a good one. 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 One 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 is a good one. Protons and Neutrons are a nucleus. Protons and Neutrons are a nucleus. Electrons are nucleus in the same way. That is the nucleus in the same way. That is the nucleus in the same way. So these are the major findings of Rutherford experiment. So what are the findings of Rutherford experiment? Atom has a center. That is center is known as nucleus. Protons and neutrons. Protons and neutrons are found in nucleus. Then electrons are present outside of the nucleus. The whole mass of an atom is concentrated at nucleus. इतरेंग गारिंग लाने रुद्रफोड़ आते हैं तिन्दे परीक्षण तिलुड़े आवधि बिच्छते। ये परीक्षण तिलें नम आते हैं हमारे आठ तिन्दे एक गठन आवश्यक रिचु। आठ तम एक स्ट्रक्चर आते हैं हम आवधि रिपिचु। आठ तिन्दे एक रूप आते हैं हम आवधि रिपिचु। आ रूप तिन्दे बेर आने planetary model of atom. इंदा� Planetary model of atom. Allengil solar system model of atom. Solar system model. Malayalathil paranyal saura yudha madriga. Apa adhya hathin da gaicha padil? Aare da gaicha padil? Rudra fora nda gaicha padil. Atom yinu paranyal adhi edhu boli yana planetary system model yana. Amalai geography lakka nangal padi chitin daom. Le planetary model padi chitin le planetary system, solar system padi chitin le. Adhu boli yana atate kaana yana 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 aru varna dhe. Rutherford. So, what is the name of Rutherford model of atom? What is the name of Rutherford model of atom? The name of Rutherford model of atom is planetary model or solar system model. And then Rutherford in the mother gate appear is Saura Yudha Madhriga. Rutherford bar you know, Atate Gana and Edu Boleyana, Saura Yudham Boleyana. Atate Gana and Edu Boleyana, Saura Yudham Boleyana. And then Aru Varna the Rutherford Varna the Rutherford says that Atom is like solar system. Apa saura itu dete atom ayat ada ham tak tichin oki. So he compared, who compared? Ernest Rutherford compared atom with the solar system. Atete saura itu dua ayat tar dar dem jido Rutherford dar dem jido. Ini apa tar dem? Nama le pedi kamera di pohon. Apa atom nu arnyal arap poli ayat saura itu dua poli ayat arap arnu Rutherford arnu. Oku ni galah dah skrill ni galah kepana ni galah grandi citra ni galah kana sahdi kum onna solar system ane onna atom ane. Entah kaya ane solar system ni lalai. Aden ni ane solar system ni dia point ni galah warna ni. Onna amat a point ni solar system ni saure yudha ni nuri kendra mundeh. Solar system has a center. Saure yudha ni nuri kendra mundeh. Clear? A kendra m suri ni an. That center is sun. Solar system has a center. That center is sun. Planets are planets are Revolving around the sun in a fixed path. Le, grahangal suri ni jutum orang nishchita pada el sanjiri cukup diri kuno. Parikramanan jadi cukup diri kuno. Ini adalah solar system. Ini adalah solar system. Ini adalah solar system. Solar system itu ni kendera munda. An kendera mana suri? An suri ni grahangal cuti teri kuno. Orang nishchita pada el udah. Okay. Solar system has a center. That center is sun and planets are revolving around the sun. This is the solar system. This is the atom. Now, you can see the atom. Atom has a center. What is the center? That center is the nucleus. That center is the nucleus. No. What is the center? That center is the nucleus. 
Then Muna Matha, electrons are continuously revolving around the nucleus in a fixed path. Electrons are continuously revolving around the nucleus in a fixed path. Electronical nucleus in Sutum with Pratega Padi or Sanjay Chundi Kunu. Up a solar system till Surian. At till nucleus. Solar system till planets, Sun in Sutum Chutidrino. At till electrons, nucleus in Chutidrino. So atom is like solar system. Atom is the Bolian. Solar system will be a sorry with them. Bolian. E. Madre will be a pair on a solar system model. Sorry with the Madre. I don't know. I wish to get Nils. Sorry, Ernest Rutherford. I don't know. Ernest Rutherford. Up in the Ernest Rutherford one day. At the Tegana and Sorry with them. Bolian. Lay. Sorry with the Surina again. The Mangil at the nucleus and again. Ram. Sorry with the planets and the you know. Continuously revolve you know. Lay. Grahangal Chutitri you know. At the electrons Chutitri you know. Part of the Gursha Dharna Gatillo, Atomini Arikuna Dharna Gatillo. A part of the Arakande, protons only, neutrons only, electrons only. Protons and neutrons made up Ganapurno, Sender I, nucleus, Ganapurno, electrons or Chutitrino, Le, Bodilokuma Tukale, the Tadamuka, Bodilakuma Tukada, Nenoki, Larnoki Sradicho, Ivada, nucleus, Idana at the Kendra. Then I got Tarakande, neutrons only, protons only, neutrons only, protons only. Either to Tumari Chutitrino, electrons Chutitrino. As like solar system, sun, planets, nucleus, electrons. Rutherford. So this model is known as solar system model or planetary model. scientist Electrons in the charge in the law, and an electron in the charge negative. Alle. Up electrons in the charge negative. Proton charge in the law, proton the charge in the positive. Alle. Neutron the charge in the positive charge and negative charge. Number aggression and double attraction. Double number participant opposite charges are attracted. Number participant. We bury the charge in the um agar shikum. Up a proton is the even agar shikule. So, by the way, these electrons in the energy, urgem, nastapet, nastapet, these electrons are the nucleus of the virule, and the atom is the aule. This is the same thing. And then the scientist, scientist asked it to Rutherford. And the Rutherford is the As electrons continuously revolving around the nucleus, as electrons continuously revolving around the nucleus, their energy may be lost. Their energy may be lost. And they finally collide with the nucleus. And they finally collide with the nucleus. And the atom may be collapsed. Atom may be collapsed. Electron in the chutitiri nyondi kumba. Electron in the ozone astapurule. Angan avari proton in the agarsna falamite. Nucleus ilvan the virule. Angan atom illa the avule. In the ruder for no chovichu. Satitil atom illa the avundo. Illa. Atom out of the end. That's why we have to do this. We have to do this. Electrons are continuously revolving around the nucleus, and finally, they may be lost their energy, and they may be collided with the nucleus, and the atom may be collapsed. Electrons are nucleus in the nucleus, and they may be collapsed. 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 They may that is the game of the Vishadigarikrium Cheda or Solar system model or planetary model. Aranadium, Ing, Prabalamaya, or Gananavish Kirch, the Rutherford, and then the very Savi with the Madriga. Other than the poor Iman Dirno. A poor Ima, Parish Kirichunde, Uru, Gadanavari Pichu, Are, Niels Bohr. So Niels Bohr modified Rutherford solar system model. Niels Bohr, Shedisho. Rutherford modified on the Parish Kirichu, on the Shuddigirichu. Rutherford in the uh, solar system model in the only should the age are Niels Bohr. Niels Bohr modified solar system model or planetary model of Rutherford and he introduced a structure for atom. Adeham Atatinuri Gadana Avishkirich. Apinadi Lake Pogamandi Poor.
ரெடியானோ எஸ் அப்போ ருதர்ஃபோர்டின் மாதிரிதான் மறக்கிறது கிளியர் எஸ் ருதர்ஃபோர்டின்ற മോഡൽ പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ മാതൃക പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ നീൽസ് ബോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ലേ നീൽസ് ബോർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബൈ മോഡിഫൈയിങ് റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ പരീക്ഷണം അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും പ്ലസ് വണ്ണിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ശേഷം സയൻസ് എടുത്തൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നാണ് സയൻസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കും നീൽസ് ബോറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആ ഒരു പരീക്ഷണം വിശദമായിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലെ അഞ്ചാശയങ്ങളാണ് സോ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഫൈവ് ഐഡിയാസ് ഫൈവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫൈവ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈവ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മാതൃകയിലെ അഞ്ച് ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ അഞ്ച് ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചു അതായത് റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ മാ മോഡലിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല റുദർ ഫോർഡ് എങ്ങനെയാണോ അവതരിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ബോറും അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ റുദർ ഫോർഡ് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി അത് പരിഷ്കരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ആശയങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആശയം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് തുടർച്ചയായി പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആരുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോൺസും അതിനകത്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആ സഞ്ചാര പാതയെ ഓർബിറ്റ്സ് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് അപ്പം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലൂടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാതയെ ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മൊഴി മാറ്റിയാലോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അപ്പം ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ആർ നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് അപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് ഷെല്ലുകളാണ് ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് ക്ലിയർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റുമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാതയെ ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ദാറ്റ് പാത്ത്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഷെൽസ് ഓർ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ട മത്സരത്തിനൊക്കെ ട്രാക്ക് ഇടൂലേ ആ ട്രാക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ട്രാക്ക് അല്ലേ കണ്ടില്ല ഓട്ട മത്സരമൊക്കെ ട്രാക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ട്രാക്ക് അതിന് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഓഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ നിൽക്കണത് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈച്ച് ഷെൽ ഹാഫ് ഈച്ച് ഷെൽ ഈച്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ഹാഫ് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഈച്ച് ഷെൽ ഹാഫ് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് നേരത്തെ റുദർ ഫോർഡിന് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അത് അല്ലേ എല്ലാ ഷെല്ലുകൾക്കും നിശ്ചിത ഒരു ഊർജമുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്
അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോ ഷെല്ലിനും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഷെല്ലിനെയും ഊർജനില എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓരോ ഷെല്ലിനെയും ഊർജനില എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് കിട്ടി അതൊക്കെ മൂന്ന് പേര് ഓർബിറ്റ് ഷെല്ല് എനർജി ലെവല് ഓർബിറ്റ് ഷെല്ല് ഊർജനില അപ്പൊ ഇതൊരു ഊർജ നിലയാണ് ഇതൊരു ഊർജ നിലയാണ് ഇതൊരു ഊർജ നിലയാണ് അങ്ങനെ കുറെ ഊർജ നിലകളുണ്ട് റുദർഫോർഡിന്റെ മുതലിൽ നിന്ന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റുദർഫോർഡും പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെൻട്രല് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ റുദർഫോർഡും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാതയെ ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽ രണ്ടാമത്തതോ ഓരോ ഓർബിറ്റുകൾക്കും ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് ഓരോ ഓർബിറ്റുകൾക്കും ഷെല്ലുകൾക്കും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് ഈച്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷെൽസ് ഈച്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് എനർജി ലെവൽ സോ ഷെൽസ് ആർ ആൾസ് നോൺ ആസ് എനർജി ലെവൽ അതുകൊണ്ട് ഷെല്ലുകളെ എന്തും വിളിക്കാം ഊർജനില എന്നും വിളിക്കാം രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ നിശ്ചിത ഊർജനിലയിലുള്ള ഈ ഒരു പാതയിലൂടെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിശ്ചിത ഊർജം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഊർജം പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെടുമോ നേരത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഊർജം നഷ്ടപ്പെടൂലേ എന്നിട്ട് അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴൂലേ ആറ്റം ഇല്ലാതെയാവൂലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചില്ലേ അതിന് സംഭവിക്കോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഊർജം ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയോ നശിച്ചു പോവുകയോ ഇല്ല അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് സോറി ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ ഷെൽ ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ ഷെൽ ദ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി ഡസിന്റ് ലോസ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടൂല ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷെല്ലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഊർജം നഷ്ടമാവുകയില്ല ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് എത്ര കാലം അവർ ഷെല്ലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം അവരുടെ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യൂല നഷ്ടമാവുകയില്ല ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ദ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്തോറും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്തോറും ഊർജം കൂടി കൂടി വരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്തോറും ഊർജം കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇതല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതല്ലേ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഊർജം ഏറ്റവും കുറവ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഊർജം കുറച്ച് കൂടും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഊർജം പിന്നെയും കൂടും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഊർജം പിന്നെയും കൂടും അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിനാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്തോറും ഊർജം കൂടി കൂടി വരുന്നു as the distance from nucleus increases as the distance from nucleus increases energy also increases as the distance from nucleus increases energy also increases adana thramatha point naalamatha point ee naalu point kala ettom pradhana pettathu onnu parnu nokki edokke naalu point kala onnu kuda parno onnu manasilagatha varku onnu kuda parnera sradhichu ketto aadi malayalathil pinne english il sradhichu ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാതയെ ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കും ഓരോ ഓർബിറ്റുകൾക്കും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഷെല്ലുകളെ ഊർജനില എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെല്ലുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിക്രമണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം നഷ്ടമാവുകയില്ല ഊർജം സ്ഥിരമായിരിക്കും നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ
their energy remains constant their energy doesn't lose their energy remains constant the naramatha point as the distance increases from nucleus as the distance increases from nucleus energy also increases energy also increases appo onnamatha shell appo idana naalu pointukal ini anjamatha point sradicho onnamatha shellinne k ennum onnamatha shellinne k ennum രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൽ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് എം എന്നും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഓ എന്നും വിളിക്കുന്നു തുടർന്ന് അങ്ങനെ പോവും നമുക്ക് നാലെണ്ണം അറിഞ്ഞാലും മതി ഏതൊക്കെ നാലെണ്ണം എന്നറിയോ കെ എൽ എം എൻ കെ എൽ എം എൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് കെ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എൽ തേർഡ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എം ഫോർത്ത് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളതാ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ ഏതാ കെ ഷെൽ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് കാണുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെൽ ഇതാണ് കെ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലോ എൽ ഷെൽ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലോ എം ഷെൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ലോ എൽ ഷെൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് എം നാലാമത്തെ ഷെല്ലിന് എൻ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കെ സെക്കൻഡ് ഷെൽ എൽ തേർഡ് ഷെൽ എം ഫോർത്ത് ഷെൽ എൻ പഠിച്ചോ അപ്പൊ ഇത് കെ ഷൽ ഇത് എൽ ഷെൽ ഇത് എം ഷെൻ ഇത് എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് സർക്കുലാർ ആകൃതിയിലുള്ള പാതകളുണ്ട് ആ പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെൽ ഏതാ കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലോ എൽ മൂന്ന് എം നാല് എൻ ഇതാണ് ബോർ മാതൃക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ബോർ മാതൃകയിൽ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാതകളെ ഷെല്ലുകൾ ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓരോ ഓർബിറ്റുകൾക്കും നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർബിറ്റുകളെ ഷെല്ലുകളെ ഊർജനില എന്നും വിളിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ നിശ്ചിത ഊർജത്തിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ചുറ്റി തിരിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാവുകയില്ല ഊർജ നഷ്ടമാവുകയില്ല അവരുടെ ഊർജം സ്ഥിരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാലാമത്തതോ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും തോറും ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എൽ എന്നും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എം എന്നും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിനെ എൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മൊഴി മാറ്റിയാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ദാറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് സർക്കുലാർ പാത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഷെൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈച്ച് ഷെൽ ഹാഫ് ഡെഫിനറ്റ് എനർജി സോ ദേ ആൾസോ നോൺ ആസ് എനർജി ലെവൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആസ് ദേ ആർ ഇവോൾവിങ് ആസ് ദേ ആർ ഇവോൾവിങ് ഇൻ ഷെൽസ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ദർ എനർജി റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദർ എനർജി റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി വിൽ നോട്ട് ലോസ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് കെ സെക്കൻഡ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എൽ തേർഡ് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എം ഫോർത്ത് ഷെൽ ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ഒരു ചോദ്യം കെ എൽ എം എൻ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഊർജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും ഊർജം കൂടുതലുള്ളത് ഏതാ എൻ ആണ് കാരണം അയാളല്ലേ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് ഏറ്റവും അകലം ഉണ്ടാകുക എന്താ നാലാമത്തെ ഇയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജം ഉണ്ടാകുക എൻ ന്യൂക്ലിയസ് നിന്ന് വളരെ അകത്ത ഏറ്റവും ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്തുള്ള ആളാരാ കെ അല്ലേ അയാൾക്കല്ലേ ഊർജം ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാകുക യെസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മാതൃകകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ രണ്ട് മാതൃക ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവും റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവും റൂദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മാതൃകയും ബോറിന്റെ ആറ്റം മാതൃകയും ഇനി നോക്കി നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് മാതൃക ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് മാതൃകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ്റത്തിന്റെ മാതൃക അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് ചുറ്റും കുറേ സർക്കുലാർ പാത്തുകളും ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാകുക അതായത് ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ്
ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ രണ്ട് നമ്പറുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ അപ്പം ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് ഏതൊക്കെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ സോ വിച്ച് ആർ ദ ടു നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ആറ്റംസ് ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മറ്റൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് ആറ്റത്തിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ ആറ്റത്തിലുള്ള മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് പ്രോട്ടോൺ ചരിയക്ഷരം പി രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ചെറിയക്ഷരം എൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ചെറിയക്ഷരം ഇ നമ്മൾ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ മാതൃക പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണക്കുപരമായ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസും എത്രയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന് എന്തില്ല മാസില്ല സീറോ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിനെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കുള്ളൂ പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും അതല്ലേ റുദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ദ ഹോൾ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാരവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ന്യൂക്ലിയസിലാണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റുദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിലല്ലേ കാണപ്പെടുക ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാസോ സീറോ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാസ് നമ്പർ അല്ല ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചോ ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ആറ്റുണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ പത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്തൂടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടാവും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ അങ്ങനെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിലെ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പഠിച്ചല്ലോ അത് പഠിച്ചു ഇനി ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണോ അതാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൻ എ എന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എൻ എ എൻ എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോഡിയത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ന്യൂട്രോൺസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് ഈക്വലാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലേ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺ എത്ര ഉണ്ടോ അതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക
പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പം എന്താ മാസ് നമ്പർ എന്താ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞോ പ്രോട്ടോൺ എത്രയാണോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണോ അതാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ദെൻ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടിയാൽ കിടന്നതാണോ അതാണ് മാസ് നമ്പർ പേച്ചു പോകരുതേ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നും വേണ്ട സാധ്യത ഒന്നും വേണ്ട പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതും ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുമാണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ അതിൽ പേക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ മാസമുള്ളൂ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിന് മാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ മാസമുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിന് മാസില്ല അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാസ് നമ്പർ കിട്ടും മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ല എ മാസ് നമ്പർ ആണ് എ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാ സെറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറായ സെറ്റും മാസ് നമ്പറായ എയും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് ഏതോ ഒരു ആറ്റാണ് അത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് സെറ്റാണ് അപ്പം അത് ഇതാ ഈ ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെ എഴുതും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എ ആണ് അതെവിടെ എഴുതും മുകളിലും എഴുതും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സൂചന അപ്പം എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് ഒരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ആൻ ആറ്റം ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് സെറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എ അത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ ആറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക എക്സ് എഴുതുന്നു താഴെ ഇടത് ഭാഗത്ത് സെറ്റ് എഴുതുന്നു മുകളിൽ ആ ഇടത് ഭാഗത്ത് എന്ത് എഴുതുന്നു എ എഴുതുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നെന്താ ഒരു ആറ്റത്തിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസം ഒരു യൂണിറ്റ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസം ഒരു യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് മാസില്ല ദെൻ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണോ അതാണ് എന്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഏത് മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാ സെറ്റ് മാസ് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാ എ എക്സ് ഒരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എവിടെ എഴുതുക ഈ ഭാഗത്ത് താഴെ ഇടത് ഭാഗത്ത് താഴെ മാസ് നമ്പർ എവിടെ എഴുതുക ഇടത് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ ഇനി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതീകം സിമ്പിൾ തന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ അറിയണം ഒന്ന് നോക്കല്ലേ റെഡി ശ്രദ്ധിച്ചോ വളരെ സിമ്പിളാട്ടോ അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ ഇതൊരു ആറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ എൻ എ സോഡിയം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം സോഡിയം ഇതിന് താഴെ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടൂല്ലേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് അതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം വളരെ സിമ്പിളാ അപ്പം ആദ്യം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പിന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ ഏത് കിട്ടും ന്യൂട്രോൺ കിട്ടും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക മാസ് നമ്പർ മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വേണ്ട സെവൻറ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കല്ലേ ഓക്സിജൻ ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എട്ട് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പതിനേഴ് എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പറയണം ആദ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാമത്തത് മാസ് നമ്പർ മൂന്നാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടതി കൂടെ ഇതാ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ ഇടുന്നതല്ലേ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എട്ട് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇടുന്നതല്ലേ മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ ഇടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ പതിനേഴ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന്റെ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അപ്പൊ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് എട്ട് എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കൂലേ അപ്പൊ എത്രയാ എട്ട് ഇനി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തത് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ ന്യൂട്രോൺ കിട്ടും മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ ന്യൂട്രോൺ കിട്ടും പതിനേഴിൽ നിന്ന് എട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയേ പതിനേഴ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കൂലേ അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇനി ഇത് തന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചും എഴുതി കൂടെ നോക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരാറ്റത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഒരാറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ ആറെണ്ണുണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആറെണ്ണുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഏഴെണ്ണുണ്ട് ഒരു ഇല ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ആറ്റം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സപ്പോസ് ആറ്റം ഈസ് എ ആറ്റം ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ ആറെണ്ണുണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആറെണ്ണുണ്ട് അല്ലേ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണും ആറെണ്ണുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഏഴെണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീകം എങ്ങനെ എഴുതും എങ്ങനെ പ്രതീകം എഴുതുക നമുക്കറിയാം എ ആണ് ആറ്റം എ എന്ന് എഴുതി ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏതാണോ അതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പം ഇവിടെ ആറ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെ മാസ് നമ്പർ എഴുതുക പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടിയതല്ലേ മാസ് നമ്പർ അല്ലേ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ ആറും ഏഴും കൂട്ടി എത്രയാ പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ബി എന്നാണ് അതിലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴാണ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതീകം എങ്ങനെ എഴുതും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതും വെരി സിമ്പിൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏഴാണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് അതിവിടെ എഴുതി ഇനി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടിയാലും മാസ് നമ്പർ കിട്ടുക ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രബലമായ മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചതാരാ ഏണസ്റ്റ് റൂദർഫോർഡ് സൗരയൂത മാതൃക അതിൽ വന്നൊരു പോരായ്മ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് ആരാണ് നീൽസ് ബോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ പിന്നെയോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് ഏതൊക്കെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാ
അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃക അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നാൽ ഒരു പ്രതീകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഡ്രോ ബോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർഡ് മാതൃക എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാൽ എന്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് ഇത് പരീക്ഷകൾ എന്തായാലും വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുകൂടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം സെഡ് ആണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടിയാലാണ് മാസ് നമ്പർ കിട്ടുക മാസ് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ എവിടെയാണ് എഴുതുക മാസ് നമ്പർ മുകളിൽ എവിടെയാണ് എഴുതുക പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം സി യു ബൈ ബൈ